ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് അപ്പാണ് അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് രണ്ട് എഗ് വൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് യോക്ക് എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എഗ് വൈറ്റ് മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ദൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഷുഗറൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരണം കേട്ടോ എന്നാൽ അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് മിക്സ് ആവില്ല ശരിക്ക് അപ്പോൾ അത് കാരണം നന്നായിട്ട് അതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എഗ് വൈറ്റും ഷുഗറും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് അത് നമുക്ക് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഒക്കെ കുഴക്കില്ല അതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കുഴഞ്ഞു വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ മൈദയും അതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ കിട്ടണം നമുക്ക് ശരിക്കും കുഴഞ്ഞു വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണമാണ് പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഓരോ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നന്ന നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പരത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ഫൈനാക്കി പരത്തരുത് കുറച്ചൊരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമുക്കിതിനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നീളത്തിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ
അപ്പം അതാ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അതിനെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടൈമും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അതിന് ഒന്നും കൂടെ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെയോ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഷേപ്പിൽ കാണുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് കറക്റ്റ് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഒന്നമർത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അധികം കളർ മാറുന്നത് വരെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അങ്ങനെ അലക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാവും അത് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡാർക്ക് ആവാൻ നിൽക്കരുത് അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ എടുക്കണം വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് കളർ മാറുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഉള്ള് ശരിക്കും കറക്റ്റ് വേവുകയില്ല അപ്പോൾ നല്ലോണം ഹീറ്റ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാതും അതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ടൈം അതൊന്ന് വെറുതെ വെക്ക പുറത്ത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവും ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ താങ്ക് യു സോ മച